tafuta kwanza chuo kizuri kisha alafu elimu zaidi utaipata ndani ya saba nukta moja lule FM rafiki wako wa dhati dakika ni kumi tano ndo katika baada ya mwendo wa sambili saa za Afrika ya mashariki ni awamu ile ya tatu kama tulivu kwambia, ni siku ambapo tunakuwa tunawezishana eh, kwa kuambizana mambo ambayo nakuwa na tujenga na kutusaidia na siku ya leto kusema kwamba takuwa tuneza kuenda kuzungumzia wewe kutimiza ndoto yako ya kuwa eh, muguzi daktari au mudumu wa afya pale na utakuweza kwenda kutumiza basi ndoto hiyo ni katika chuo kimoja peke yake. Na chuo hiki rafiki tunazungumzia kuhusu North Coast eh, Training Medical College. So rafiki uko pale? Uko na swali, uko na changizo? Zungumze nasi ni kwa 0727500511 kwa nambari ya Rafa pamoja na WhatsApp 0722979974 pale kwenye sauti. Na tayari wageni wetu ndani ya studio wanakuwa wameshaweza kwenda Uh, kuwa sili. So atakuwa napata kujitambulisha kisha moja kwa moja. Atakuwa tunaweza kwenda kuzungumzia kuhusu chuo hiki. Ladies first. Karibu sana madam. Asante sana. Ndio. Uh, mm. Mimi naitwa Asma Rizika Lama. Ni mwalimu kutoka North Coast Medical Training College. Na nimekuja hapa leo ili tuzidi ku um, tuzidi kuelimishana mengi about North Coast Medical Training College yeah. and uh, some of the questions that uh, maybe kuna watu wako na maswali wanataka at least wasaidike mm -hmm. yeah asante sana na mkwako mister asante mm -hmm. naitwa Baya Enoch vile vile nikiwa mhadhiri katika chuo cha North Coast Medical Training College katika kitengo cha mifupa na majeraha ama kwa kimombo wanasema orthopedic and trauma medicine okay yeah. so karibuni sana kama nilivyosema mimi naitwa Bintu Mazi na mimi nafahamika kama Kingori hapa. Asante ni sana kwa kuja. Niko nadhani unajumuisha yote kwa pamoja. Sina nguvu ya kuchanganya. Asante. <laughs> so rafiki kama uko pale nyumbani na wewe ni mwanafunzi ambaye uliweza kupata alama ya deep lane au zaidi na kama pia wewe ni mwanafunzi na uliweza kupata alama ya C minor na zaidi ningependa uweze kuzungumza na hao wageni wetu ambao pia ni walimu ambao tuwapata ndani ya chuo cha North Coast Medical Training College unazungumza nao hapa hapa at a very personal level rafiki na pia kuna nambari ambazo atakuwa nazitoa ili kuweza kuzungumza nao ili kujua mengi zaidi kuhusiana na hiki chuo cha North Coast Medical Training College kabisa labda kwako tuweze kuanza na dada Asma Riziki kuna huyu dada ambaye anaji yuko pale nje ameweza kuhitimu amemaliza KCSE mm -hmm. ameweza kupita vizuri na angependa kuweza kujiunga na North Coast Medical Training College mm -hmm. labda ni nini unaweza mueleza kwamba aweze kutoa taswira taswira kwamba sisi wanaume ndo tunapenda hizi kazi sana wengi wao wanakimbilia other courses nini unaweza mwambia kwamba aweze kuja ndani ya chuo cha North Coast Medical Training College kufanya most of these courses ambazo ziko um, kitambo uh, labda nizungumzie tu watu wengi walikuwa na wanaona kazi zingine mm -hmm. labda uh, ni za vijana sana Uh, kwa sababu labda wa walikuwa wakona hoja niseme ni ni perception fulani ambayo naona si ya ukweli kwa sababu wewe kama mwanadada unaweza kuwa uh, mtu mwenye unataka kuwa unaweza fanya kozi yoyote na kozi za medicine sio ngumu sio ngumu kabisa kwa hiyo kama uko pale nje na uko na passion ya ku, kuingia katika uuguzi ama labda wewe unataka kuwa clinical officer ama wewe unataka kuwa nurse ni rahisi tu sana eh, sababu hiyo uh, training tuna tu, tu, iko inasaidia sana kukujenga wewe kama uh, mtu binafsi ili hata uweze kuwa na ujasiri wa kuendelea kufanya kazi kule nje kwa hiyo mafunzo ni mazuri kwa sababu yanatayarisha mtu kwa hiyo mtu pale nje asiogope akasema hizi kazi ni za ni za vijana hapana wanadada wengi pale shule sasa hivi ninapoongea kuna wanafunzi wengi wanawake kuliko vijana nafikiri mwanzangu anaweza uh, anaweza aka kuunga mkono akaniunga mkono kwa hilo kwa hiyo wanafunzi ni wengi sana pale wa kike. Kwa hiyo kama wewe ni mwanadada pale nje tafadhali usikuwe na ile ya kusema ah hii kozi hii hapana hii mambo ya medicine ni magumu sana. <laughs> na kuambia ukikuja ukipitia hiyo training yetu vizuri ukimaliza utakuwa umeiva na au utakuwa na wasiwasi wa kufanya kazi. Wow. Okay. 
talking of kwamba ni rahisi kuna rafiki akaniuliza uh, mbona mm-hmm. kozi zao eh, i mean grades zao za kujiunga ziko chini sana hawa ni madaktari kweli ama wanakuwa wanafanya nini haswa maana watu wengi labda wanakuwa wanaona kwamba kukuwa muuguzi ama kukuwa daktari then mm-hmm. lazima uweze kwenda kuperform vizuri pale shule mm-hmm. so hizi grades na kuweza kwenda kufanya uh, uhudumu wa afya ama kuweza kwenda kufanya kozi ya daktari mm-hmm. zinakuwa zinazungumza nini pale kwa ili kuweza kwenda kumsaidia huu rafiki eh, kutofautisha eh, kati ya hizi grades mm-hmm. na pia masomo ambayo mtu anafaa kuweza kwenda kuchukua okay Uh, sasa mimi nitaongelea kwa department ya clinical medicine mm-hmm. sababu mimi mwenyewe ni clinical officer mm-hmm. na pia ni mwalimu pale uh, katika hicho kitengo cha clinical medicine and surgery kwa hiyo uh, qualifications pale kama umepata C plain and above uh, hiyo ni criteria ya kwanza una qualify lakini kuna hizo uh, subject sciences ambazo tunaangalia biology na biology ni uko umepata C plain mm tunaangalia pale uh, chemistry physics history uh, maths uko uko na C minor and above mm-hmm. na ukishapitia yale masomo ambayo yanafanyika kwa muda wa miaka mitatu uh, utapelekwa mahali kunaitwa internship mm-hmm. ya mwaka mzima ambayo sasa hiyo huwa unapelekwa katika hospitali kubwa kama vile Malindi District Hospital kama vile Kilifi County Hospital unafanya kazi pale kwa mwaka mmoja ili ukuonyeshwa baadhi ya, ya vitu fulani zile practicals mm-hmm. ambazo utakuwa labda hujazishika vizuri wakati ukiwa mwanafunzi. Na ukisha qualify kuwa ukishamaliza hayo yote basi wewe utakuwa umekuwa clinical uh, officer. Na kazi ya clinical officer sana sana huwa unaona wagonjwa. Unaona unaongea una, una na wao, unajaribu kuona shida yao ni nini. Ukishapata shida yao ni nini? Una una make diagnosis yako ama impression yako mm-hmm. so 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 hii course inaitwa clinical medicine eh, kumaanisha uh, clinical kwa ni lugha ya ya, ya kisayansi mm-hmm. ambayo inaaminisha mara nyingi unajaribu kuangalia katika uh, zile shida ambazo zile dalili ambazo mgonjwa amekuja nazo je mgonjwa amekuja na kichwa kinamuma je mgonjwa amekuja uh, ana, anaharisha ama nini sasa mara nyingi hii clinical medicine huwa unaangalia sana zile dalili ambazo mgonjwa amekuja nazo alafu ukishaziweka pamoja unaweza kutafuta shida ni nini ukishapata hiyo shida unaweza sasa kuanza kusaidia kusaidia mwanzako okay uh, so ni kumaanisha kwamba you don't base on the main grade ya huyu mwanafunzi bali mnaangalia yale masomo ambayo umeweza kwenda kukusia kwemo science uh, sciences uh, physics chem na biology naam 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 Sim- labda nimsaidie uh-huh. uh, grades si kwamba ziko chini uh-huh. sababu kuko na regulatory bodies Ndiyo. ambazo zina regulate these causes uh-huh kwa mfano clinical medicine vile amesema inakuwa re, uh, regulated na COC ambayo ni clinical officers council mm-hmm. so they set the grades ambazo mwanafunzi anafaa kupata ndio aingie mm-hmm. so si kwamba grades zetu ziko chini tunafuata maagizo ya zile council ambazo zina regulate the training yeah. tofauti ni kwamba kila course ama most of the courses ama different courses ziko na different grades ambazo zinatakikana yeah ukiangalia kama clinical medicine that is a C plane and mm-hmm. above inatakana nursing mm-hmm. that is a C plane and above inatakana au ukikuja kwa orthopedic and trauma medicine bado it's a C plane and above mm-hmm. lakini kuna kozi ambazo kufanya diploma yake pia unaweza fanya with a C minus and above kama community health mm-hmm. development na yes, zile yes. so si kwamba 80 grades ziko chini but inategemea ni course gani hasa unaenda kufanya Wow. I yeah. think umeweza kwenda kuiweka vizuri pale. Kwa hiyo rafiki ambaye alikuwa anasema kwamba oh e, sasa hiyo ni shule gani ama labda mbona grade sao waweze kwenda kuzianzia chini ni kama ulivyoweza kwenda kuelezwa. Labda tukiupesi haraka uweze kwenda kugusia zile kozi ambazo uh, North Coast Medical Training inakuwa inaweza kwenda kuofa ni katika chuo kile na pia kwa sasa hivi ni uh, intake gani ama ni courses gani ambazo mnakuwa mnafanya intake? Sawa sawa. Mm-hmm. Uh, kwa sasa North Coast ina offer different courses at different levels. Mm-hmm. Kwa certificate level tuko na hospital system support management. Mm-hmm. Tuko na orthopedic and trauma medicine. Tuko na hospital catering. Mm-hmm. Tuko na community health and development na tuko na nutrition and dietetics. Yeah. Tukikuja kwa diploma, mm-hmm. tuko na diploma in nursing. Mm-hmm. 
diploma in clinical medicine and surgery tuko na diploma in hospital system support management mm-hmm. tuko na diploma in orthopedic and trauma medicine tuko na diploma in hospital catering tuko na diploma in community health and development mm-hmm. na vile vile tuko na diploma in nutrition and dietetics yeah. pia tuko na post basic courses ambao tuko na higher diploma in clinical registered sorry higher diploma in Kenya registered um, nephrology nursing mm-hmm. tuko na higher diploma in health profession education hii ni ile ambayo ina kuruhusu wewe kama daktari sasa kuwa mwalimu wa madaktari mm-hmm. tuko pia na higher diploma in clinical medicine and surgery nephrology mm-hmm. na pia vile vile tuko na point of care ultrasound yeah. hizo ni courses ambazo after umehitimu labda kukuwa muuguzi kukuwa clinical officer unaweza fanya hata higher diploma level mm-hmm. yeah Wow, asante. Na kwa intake, je, intake inakuwa imesheza kwenda uh, kuanza ama itakuwa inaanza lini? Kwa maana we understand kuna wale wamemaliza form 4 sahizi, labda nafikiria ni course gani wataweza kwenda kufanya. So labda intake pale shuleni kwa sasa hivi inaendelea ama ndio uh, itaweza kwenda kuja na kwa yule ambaye amemaliza mngeweza kwenda kumhimiza namna gani? Intake watu kuna intake tatu. Mm-hmm. Tuko na January intake, April intake na September intake. Ndio. Yeah. Uh, saa hii tuko mwezi wa sita mm-hmm. kwa hiyo inamaanisha april intake ilisha the next intake ambao mtaweza jiunga na north coast ni september mm-hmm. uki apply ni rahisi unaweza apply kwa website online ama unaweza kuja chuoni pale kikambala ukuje apply ukuja na documents zako na kama una qualify rest assured ukitoka pale utatoka na calling letter yako so chenye unasubiri tu ni september ifike ukuje ujiunge na north coast Wow. Na labda yeah. kuongezea tu uh, mm-hmm. inaanza tarehe tisa kuendelea hiyo mm-hmm. September. Mm-hmm. Kwa hiyo ikifika tarehe tisa kuendelea uh, yule ambaye anataka ku apply anaweza ku apply online ama anaweza kuja in person mm-hmm. ku apply shuleni. Tuzungumzie mm-hmm. school fees. <laughs> Najua hapo rafiki already ataweza kwenda kuuliza je malipo yapo namna gani? Uh, watu wengi huko wanakasumba kwamba private schools si colleges peke yake private schools huko gali mm-hmm. mm-hmm. lakini hiyo si moja wapo ya kigezo cha north coast mm-hmm. north coast ni a non profit making organization ambayo ilitengezwa kwa madhumuni ya ku improve the education system ama vile watu ambao wako katika taaluma ya udaktari wanafunzwa mm-hmm. ili in a way ku improve the health system in Kenya yeah. Na nikisema vile inamaanisha kwamba fees ni ambazo mtu anaweza kujimudu akalipa. Mm-hmm. Vile vile tuko na different programs ambazo zinasaidia mwanafunzi kulipa school fees. Ukija pale na ujulikane kwamba you come from a needy background. Once you are identified, kuna some different programs ambazo zimekuwa put in place ambazo zitakusaidia kulipa fees. Moja wapo ikiwa help ambao kila mtu unajua anajua kuhusu help. We also have an organization yenye inaitwa Community Health Promotion Fund mm-hmm. ambayo ni internal ambayo inasaidia pia katika kulipa fees ama kulipa karo za wanafunzi ambao wako na mahitaji wana ile ari ya kusoma lakini upande wa kujimudu kidogo uko chini kwa hivyo wanakuwa identified na wanaweka katika ile program na wanasaidiwa kulipa fees ni wengi ambao wamepitia shule North Coast na ni wengi ambao wamesoma kupitia manini msaada huu. Aha. So rafiki natumai kwamba unapata mengi zaidi na unajifunza mengi zaidi kwa kwewe ambaye ungependa kuwa daktari, muguzi au mudumu wa afya chuo ni North Coast Medical Training College na tuko na wakufunzi ambao unawasikia hata katika mazungumzo yao yani nakwambia kwamba unashika vitu naelewa hata mimi nimetulia tu hapa nime relax. So iwapo kuna swali kuna changizo zungumza nasi kupitia nambari zetu za rafa na zile za kupiga simu 0727500511 ikiwa nambari ya SMS na WhatsApp na ile moja kwa moja ni 0727497447 kwenye kurasa Facebook pia ni Lulu FM Radio Twitter na Instagram ni at Lulu FM Radio. Wacha tuzungumze kuhusiana na huyu mwanafunzi ambaye ameweza kupata alama ya D plane na C plane na angependa kuweza kujiunga na shule yenu. Ila anasema kwamba I am a slow learner na ninapoangalia kwamba mi mwenyewe am a slow learner but I'm talented differently na mambo kama hayo akikuja ama akijiunga na chocha North Coast Medical Training College unexpect nini mwenyewe as an individual 
uh, um, not costi tunafanya mfumo wa competence based uh, mm. system na ni kitambo sana toka shule ianze imekuwa na hiyo mfumo mm. kwa hiyo kama mwanafunzi ni slow learner hata asipate shida asikuwe na ile uoga wa kusema sita join north coast medical training mm-hmm. training college kwa sababu ni kwa slow learner pale tuko na mfumo wetu wa kufundisha uko tofauti kidogo mm-hmm. na kuko na levels fulani ambazo kila mwanafunzi huwa anapitia mm-hmm. kwa hiyo kuna ile tunasema ni class worker ambayo huwa anasema ni kama lecture sasa kuna ile mwalimu atakuja atakuja darasani afunze wanafunzi wote uh, kitoka pale kuna wanaenda kwa group discussion na ambao kwa group discussion huwa ni wanafunzi pekee wanapewa muda wa wao wenyewe kujaribu kujibizana uh, kuona ni wameelewa nini katika lile somo ambalo limefunzwa sasa unapata hiyo huwa ni wakati mzuri kwa sababu inawapeana chance kwa wale wanafunzi kwa sababu ni wenyewe kwa wenyewe pale wanaweza saidiana kama kuna mahali mmoja wao hajaelewa mm-hmm. na mbali na hivyo kama kuna wamefanya hivyo wamefika mahali wamekwama mwalimu anaenda pale na sasa hiyo tunaita tutorial sasa unapata kama mwanafunzi hakuelewa darasani kwa sababu ni slow learner chenye amekosa darasani anaweza kukipata pale kwa group discussion wakiwa ndio wanafunzi kwa wanafunzi. Mm-hmm. Kile ambacho hata elewa pale vile vile anaweza kukipata mm-hmm. ile wakati mwalimu sasa amekuja pale uh, kuwasikiza na kuzai, kuzidi kuwaeleza pale mahali ambapo watakao hawajaelewa vizuri. Yeah. Mm-hmm. Kama hajapata pale kuna session nyingine inaitwa plenary discussion mm-hmm. ambayo sasa hapo wanafunzi wote wao wanakuja pamoja uh, na walimu wanakuja pale na wanaulizwa maswali uh, kulingana na vikundi kuna group disc, group uh, group discussion wanafunzi wetu wao wanagawanywa kwa makundi, uh, makundi. Mm-hmm. na unapata ile makundi sio special to a specific uh, cause mm-hmm. kwa mfano uh, utapata kundi moja utapata clinical officer pale ilo kundi moja utapata nurse pale mm-hmm. ilo kundi moja utapata orthopedic and trauma student mm-hmm. ilo kundi moja utapata nutritionist sasa kuna mchanganyiko wa uh, zile kada mm-hmm. sasa unapata uh, ni urahisi mwanafunzi kama hajaelewa darasani akaelewa pale kwa group discussion mm-hmm. asipopata pale akaelewa pale kwa tutorial kwenye mwalimu wako mm-hmm. asipoelewa pale zaidi kuna hiyo plenary discussion sasa class ambayo sasa inafanyika mwalimu uh, anauliza maswali anajaribu kuona wanafunzi je wanaweza ku apply hii knowledge mm-hmm. na sasa pale kama kuna vitu mwalimu ataona ambazo haziji vizuri uh, pale mwalimu huwa anajaribu kusaidia wanafunzi kuzidi kuelimisha sasa naona huo mfumo unaweza saidia yoyote yule uh, kuweza kuelewa Asante sana. Asante sana rafiki tutakuwa tunaweza kwenda kuchukua pumziko fupi kisha tunaporudi tutakuwa tunazungumza mengi zaidi uko na swali uko na changizo zidi kusema nasi. Unasikiliza Lulu FM 103.7